അപ്പൊ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചൂടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ശേഷം ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി ചൂടായി ഇത്രയും കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭൂമിയിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതെ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു അളവായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി റൈസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റിലേക്ക് സംസാരിക്കാം എങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് എന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഫ്ലഡിങ് വന്നു പല സ്ഥലത്ത് ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് കൃഷികളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് കൃഷികൾ വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കൃഷിക്കാർക്കും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വളരെ നല്ല ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഭൂമിയിൽ തന്നെ പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആക്സിസിൽ ചെറിയ തിരിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെസഫിക് ഓഷ്യനിൽ ചെറിയ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാക്കും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മീതൈ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നാച്ചുറലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മേളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് മുകളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അധികം കടത്തി വിടാതെ വരിക എന്ന അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മീതൈലും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ചൂട് അധികമാക്കും അല്ലെ അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇഫക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സംഗതികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പത്ത് മില്യൺ ഹെക്ടർ ലാൻഡ്സ് അതായത് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തുമാത്രം വലിയൊരു ലാൻഡ് സ്പേസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അത്രത്തോളം ഭൂമി നശിക്കപ്പെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ലാൻഡുകൾക്കായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബേൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അതിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാരണം പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എയറിലേക്ക് വരുന്ന സി ഒ ടു വലിച്ച് എടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരേ ഒരു ആൾക്കാർ മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവുന്നത് സോ ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരു കൗതുകമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം അതായത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം മരങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം മരങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ വെട്ടുകയാണ് എന്തിന് വെറും ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കപ്പും ബക്കറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുന്ന സംഭവത്തിന് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ എന്നുള്ള വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് വെറുതെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പൗണ്ടും മൂന്ന് പൗണ്ടിനും കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിന് എത്രയോ മരങ്ങൾ അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് അതിലുണ്ട് അതെ 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 ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ അത് അതൊരു അത് അത് ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയോ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ
ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഒബിയസ്ലി ഇനിയുള്ള ഈ പത്ത് വർഷം ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പക്ഷേ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വുഡ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് വുഡ് മരങ്ങൾ നല്ല മരങ്ങൾ കിട്ടുക അതിന്റെ ഒരു ഒരു മേളം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഇന്നിപ്പോ മറ്റേ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അത് ഇത് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിറ്റീസ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ സിറ്റീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാരണം വേൾഡിലെ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓഫ് വേൾഡിലെ എനർജി സിറ്റികളിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി വേൾഡിലെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സിറ്റികളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ സിറ്റികളിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സിറ്റികൾ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലണ്ടൻ സിറ്റി തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആയുസ് അർബൻ ഏരിയയിൽ അല്ല പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആയുസിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സിറ്റീസ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആണ് കാരണം അവിടെ അവിടെ സിറ്റീസിൽ ഒത്തിരി പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ശക്തമായ വേസ്റ്റിന്റെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ പിന്നെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും അല്ല ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലായിരുന്നു അതായത് യു കെയിൽ ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടുകളെല്ലാം വളരെ വിശാലകരമായി ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റ് അമ്പത് സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് ഒരു മുറ്റം ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അടുത്ത ആരും ഇരിക്കരുത് വീടുകൾ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്നാണ് എല്ലാവരും വളച്ച് വളച്ച് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഇത് മാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം യു കെയിൽ വീടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അവരുടെ വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള വീടുകളല്ല വെക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അയൽക്കാരന്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് എന്റെ വീട് അതുപോലെ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വീട് വേണമെന്ന് മോളിൽ രണ്ട് നില കെട്ടി ഒരു നില ഇവിടെ കെട്ടി വീട് വെച്ചു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും അറിയില്ല അത് നോളജ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീടും വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു ലാൻഡ് മേടിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഐ തിങ്ക് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിലും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രണ്ട് പേർക്കോ മൂന്ന് പേർക്കോ കിടക്കാൻ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം ഉണ്ടാക്കി ഇടുന്ന എന്തിന് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ലേ ക്ലീനിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ അത് പിന്നെ മെയിന്റനൻസ് അല്ലെ പിന്നെ അതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ അതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടെ ഇതിലുണ്ട് അതായത് വീടുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പോലും അല്ല എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് പുല്ല് പ്ലാസ്റ്റിക് പുല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാം മറ്റേ കല്ലും മറ്റേ സിമെന്റും ഒക്കെ അടിച്ച് നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്
ഭൂമി വിൽ റിമോക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഭൂമി തന്നെ അടുത്ത വേറൊരു സാധനമായിട്ട് വരും നിസാര കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ചെടി വരും അതെങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി അല്ല സിറ്റിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല എന്തായിരുന്നു അപ്പോ സിറ്റി അല്ല സിറ്റിയുടെ കാര്യം എത്ര തന്നെയാണ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റികളായാലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പണ്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹള്ളി ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹള്ളി ഏരിയയിൽ ഞാൻ താമസിച്ച ആ ഹള്ളി ഏരിയ ഇന്നോടെ പോയി എനിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അത്രമാത്രം ഹൈടെക് ബിൽഡിങ്സും അത്രമാത്രം വലിയ സംഗതികളും ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഈ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം എടുക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ താമസിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ മാറി ഹൈടെക് സിറ്റികളും കാര്യങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വരുത്തില്ല അല്ലെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് നാല് വണ്ടികളായി എല്ലാവരും ബിസി മേക്കിംഗ് കാരണം ഒരു ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാരണം ഒരു വേസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് വെളിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് അതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ സമയം പോയി അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രോ പറഞ്ഞ ഫർണിച്ചർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീല് നമ്മുടെ സിമെന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് അതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏറ്റവും ആധുനികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ പോലുള്ള മൈനിങ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം എനർജിയാണ് അവർ എടുക്കുന്നതെന്നും ഇതുമാത്രം എന്തുമാത്രം എമിഷൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ലോകത്തിലെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളും ടോക്സിക് ഹെയർ ശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികളും ടോക്സിക് ഹെയർ ശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി ആവുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരമാണ് തീർച്ചയായും ടോക്സിക് ഹെയർ എങ്ങനെ വന്നു അതെ അല്ലെ ആണാണ് അല്ല അത് പറയുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഈ മൂന്ന് വർഷം കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വർഷമായിരുന്നു അതെ ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ആ പത്ത് വർഷത്തിലാണ് ആ ഡെക്കേഡില് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള വർഷം അതെ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതിനേക്കാലും ഭയാനകമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന എത്രയോ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഇത്രയും വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണും ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യും പക്ഷെ ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും സംസാരിക്കണം പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് കോസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ല നമ്മളെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഫാക്ട് ആണ് സയൻസ് പറയുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്
പശുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിൽസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മീതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പശുവിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതെ മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് പശുവിന് ജീവിക്കണ്ടേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ എന്താണ് സിറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് പശുവിന് എക്സലിന്റ് അതായത് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കുറയ്ക്കാം മീറ്റ് കുറയ്ക്കാന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിക്കസി ആയിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സാധനം ഒന്നാമത് വിലയുണ്ട് മീറ്റ് രണ്ടാമത് അവർക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് അറിയാറുണ്ട് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിലല്ല മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരുന്നു മീറ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കടകള് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ മേളമാണ് അറേബ്യൻ മറ്റേത് അറേബ്യൻ മന്തി അറേബ്യൻ കന്തി അറേബ്യൻ അറേബ്യൻ ദുബായി മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ അറേബ്യൻ കടകളുടെ ഒരു മേളം ഇവരെന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട കടകൾ മാത്രമേ നാട്ടിലുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പോലെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അറിവ് കൊടുക്കണ ആൾക്കാർക്ക് അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറുകൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കും ഇവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സബ്സിഡി കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ മീറ്റിന് മീറ്റിന്റെ ലെവി ഒക്കെ പറയുന്നത് കൂട്ടണം അല്ല ഇതില് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് നമ്മള് നമുക്കറിയാം അതായത് പശുവിനുള്ള പ്രാധാന്യവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊരു സൈഡിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു വ്യാപാരം കൂടെയാണ് അല്ലെ ഇത് വ്യക്തമായി യു എസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റ് ബീഫ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യു എസ് ഏറ്റവും പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് സാധനങ്ങൾ വേണം ഈ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വളർത്തി ഈ ഇതെല്ലാം ആണല്ലോ മിത്തേൻ അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പൗണ്ട് മിത്തേനാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പശു പുറത്തുവിടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാം ഒരു പശുവിനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ അല്ല ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം അതായത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഒരു പശുവിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ല ഒരു ഒരു ബീഫിന്റെ ഇറച്ചി ഒരു കിലോയ്ക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം വെള്ളം എത്രമാത്രം സാധനം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡേ നമുക്കറിയാം വിഷമാണ് അത് മിത്തേന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മടങ്ങ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് മടങ്ങ് സാധനമാണ് ഈ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫുഡ് വന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി എത്രമാത്ര എഫേർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതിനെക്കാർ വഴി നമ്മളെ ഭൂമി എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കാൻ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും നമ്മളെ പല രാജ്യങ്ങളും വളരെ കുറെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് അവർ വറീഡാണ് സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ് അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് പൊക്കി പറയാനില്ല കാരണം ഇവന്മാരാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാടിന്റേതായ രീതിയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മളെ നാട് പോകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചത് എത്ര മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുറവാണ് ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂന്റെ ഉപയോഗം വന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഫോറിൻ കാർസ് മുതൽ പല 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 തരത്തിലുള്ള കാറുകളും അതിന്റെ ഉപയോഗം വന്നു അല്ലെ മൂന്
പിന്നെ പല പല സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നശിപ്പിച്ചത് അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് ഇതിലെ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എമിഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഒരു കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണത് ഒരു പത്ത് ആയിരം വർഷം മുമ്പേ പത്തായിരം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അത്ര എമിഷനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം എത്രമാത്രം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം തന്നെ എത്രമാത്രം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളെയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മളും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന നമ്മുടെ സി ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാധനം എല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞ മൗനാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്തുമാത്രം അല്ലെ നമ്മളുടെ കൂടി കൂടി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് അത് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ശ്വസിക്കുന്ന പൊള്ളൂട്ടഡ് ഗ്യാസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെ അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി സത്യം പറഞ്ഞ കുറച്ചൂടെ കൂടി ഏറ്റവും <laughs> 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 ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ കുട്ടികൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഭൂമിക്ക് ഭൂമിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി സെൽഫിഷ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫിഷ് ആണ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സെൽഫിഷ് എക്സാക്ട്ലി അല്ലാതെ ഓ നീ സെൽഫിഷ് ആണെന്ന് നിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനില്ല അല്ലെ നിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം നീ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സെൽഫിഷ് ആയി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലെ അല്ല ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ട ഇപ്പൊ തീർച്ചയായും അല്ല അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം അതായത് ആ സമയത്ത് വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ആൾക്കാരായി ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവയർനെസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിന്റെ ഏറ്റവും ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളാണ് അതൊന്ന് വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് സയൻസിൽ നടക്കുന്ന റെവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ കാണാവുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവര് ഉറപ്പായിട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ വറി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം അതെ അതെ അപ്പം എന്താണ് ബ്രോ അടുത്ത ഒരു അടുത്ത അടുത്ത പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം ത